Goeiedag en baie welkom hier saam met ons, ook baie welkom aan die kijkers wat vandag saam met ons ingeskakel het weer op die woord, ons eredienst tijd saam. Nou ons begin een nieuwe reeks natuurlijk vandag, en een reeks wat gaan handel oor hoe kan ek opstaan nadat ek seer gekryd. Um, hoe, hoe bou ek weer my geloof, hoe kom ek weer sterker terug nadat pijn in die leven my getref het. Maar voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ek het die afgelopen tijd of een rik terug, het ek een boek geskryf, en die boek sy naam is iets van val en opstaan. En hierdie boek kom baie uit my eie lewe uit, die dinge wat ek self beleef het van wanneer seer en pijn jou tref. Die, die realiteit, dit tref ons allemaal een of ander tyd. En aan die groe ding, hoe staan ek weer op? Um, hoe, hoe kom ek sterker terug? De, hoe laat ek die wil van die Heere geskiet in my lewe? Selfs in pijn, selfs in die moeilikste hartseertuie van die ouse lewe. So, in die boek hanteer ek baie stap. En ons gaan die, die eerste reeks wat ons saam gaan doen, gaan net gaan oor um, van die, die praktiese stappen van wat ek en jy kan doen, moet doen, om op te staan in ons lewe en, en weer een getuie te wees, en weer een verskil te maak met ons lewe, selfs na hartseer of trauma jou getref het. Maar kom, ek wil begin met dalke heel te malle story wat jy nie verwacht nie. En dis die story van Plato. Nou, as jy op universiteit was, of so, dan sal jy weet in sielkunde of filosofie, Plato het voor Jesus Christus geleef, omtrent so 300, 400 jaar voor Jesus. En Plato was een filosoof wat baie goed geskryf het oor hoe leef, hoe werk die mensdom, hoe, hoe functioneer mense. Sy een story was die allergorie van die grot, uh, die story van die grot. Baie interessant, ek was mal oor toe ek hier die eerste keer lees. Uh, die story in kort, kom ek maak om vannig. Die, die, die story handel oor, mense is vastgebind binnen die grot. Arms, handen, voete, alles is vast, jou nek is vast, en jy kan net rechtheid voor jou kyk. En dan is daar een paaikie achter jou, waar ander mense wat vry is, kan voorbij loop, en achter hulle is daar een groot vier wat brand, wat, wat hitte in die grot bring. Nou, jy kan dadelijk die prentje in jou eie verbeelding skets, nee? Jy sit, Jy kyk tegen een mier vast, en dan is die mens wat achter jou voorbij loop, jy hoor het, so fijn weg, gemompel goed, en dan hier die vier, wat doen hier die vier? Dit gee licht, maar het maak een skare weer. So dit laat een type van een fliek afspeel op die grotmier voor jou. Gaan jy die prentjie kry, jy sit, jy sien hier die skare wees beweeg, jy is hit, jy is vier, maar dit is een grot, ne? Wat is een grot? Dit is mufreek, dit is bedompig, dit is hier die mompel klanke, niks is krisp, kleer, duidelik nie, en dan is het hierdie swart, of hierdie meer met hierdie swart vergiere op. En dit is net skade wees, daar is nie diepte nie. Jy, jy, jy kan nie jou self onderskui van ander nie, alles is so ingemeng. En dan noem hy dit, dis jou realiteit. En hy sê, mense leef so, mense leef in die grot, vastgevang in hierdie valse realiteit. So, klank is dof, sien dof, beleef dof, Dat is die maximum leven nie in ekse gevangene en, en aan hierdie woorde. This is as good as it gets. This is my life. Dit is ons allemaal te leven. En, en, en Plato skryf, hy sê, dan, dan word dit jou absolute realiteit van geboorte af, denk jy, dit is planeet aarde. Amal moet maar so hard werk, amal moet maar suffer, amal moet maar seer kry, amal is maar sondaars, uh, niemand ken God, niemand hoor God, niemand kom vry nie, ek sal altyd een slaaf bly van sonde. Ja nie in die vier spring, spring Pietie achterna. Dis ons leven. Hy sê, dis ons realiteit. En dan gebeur hier die ongelooflike wonderwerk. 
een van die mense wat so vastgevang is, kom los, kom vry, kettings val af, en hy staan op, en as hy opstaan, verander hy die beeld op die meer, en hy word langer, en hy sien hier die nieuwe skare weer, en hy gee het tree achter toe, en hy kom in die pad, en hy loop saam met mense uit die grot uit, nou, nou verbeel jou gauw, jy loop vir die eerste keer uit die grot uit, en jy sien sonlig, jy sien groen gras, jy sien kleur, dat jy sien net swart op hy rots meer die hele tyd, en jy wiskielik sien jy kleur, jy sien blauw licht, jy sien wolke, jy hoor, jy hoor vir die eerste keer, kris kleer klanke, mense wat praat, wind wat waai, volkies wat tjirp, kan jy dink die ontnuchtering, die onbeskryflike ontwaking, in jou mens wees, as jy vir die eerste keer uit die grot uit gaan, nou, 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 plaat toe begin nou lekker skryf, hoor, hoe hy die ou snak na sy asem, en hoe hy, hoe hy nie kan glo nie, hoe hy nie, dis net te goed om waar te wees, die lewe, buiten die grot, en dan, en dan hy die ou ou een stap, en hy voel gras onder sy voete, en boom en blaar, en al die goed, en dan kom hy by water uit, en water is soos een spiel, en vir die eerste keer reflecteer sy eie gezicht, hy sien diepte, hy sien die veldkleer, hy sien sy oe, en hy sien vir die eerste keer omself in die spiel. En die ontdekking om te ontdek wie is jy, en, en wat sien hier is een wil vir jou leven, een plan vir jou leven, dis, dis die ontnuchteringe aha moment in jou leven. En hy sien omself, en hoe mooi dit is, en, en oké, okay, nou geniet hy die lewe buiten die grot, kom ons even een dag of twee, drie, en hy sien een nacht, hy sien sterre, hy sien die son, die son verblind om, en, en hy geniet het, twee, drie dag, is hy daar buitenkant, en dan denk hy, dit is plaat tussen story onthou nou, en dan denk hy, ek moet teruggaan in die grot in, en ek moet vir die ander grot gevangen is, gaan sê om vry te kom, want die realiteit buiten die grot is iets onbeskryfliks, waar die realiteit binnen die grot een gevangenskap, een morbiteit, een doodsheid is, en ek moet hulle kom sê, hoe wonderlik is die realiteit, buiten die grot. Nou, plaat tussen is toe die 400 jaar voor Christus, toe die vryman terug in die grot kom, en hy vat elke overal gevangen is, en hy sê, jy kan vry kom, daar is een ander leven, daar is een beter leven, daar is een beter realiteit, daar is een koninkrijk, daar is iets fantastisch die buitenkant, toe glo hulle om nie, en hulle wil om dood maak, hulle, hulle verwerp om tot die dood toe, nou, weer een keer, ek sê dit, Plato skryf hier die woorde 400 jaar voor Christus, en dink net, wat sy groot profeet was Plato eindelijk, nee, hy skryf van een valse wereld, de realiteit, en dan skryf hy van een nieuwe realiteit, die koninkryk van God, die, die lewe saam met Jesus, en hy skryf van een man wat gaan kom en ons allemaal wil vry maak, en wanneer hy ons wil vry maak, wat gaan ons met die man doen? Ons gaan hom wel dood maak, want ons kan nie glo, daar is een beter wereld, daar is een ander realiteit van leven, as die wereld waarin ons is. Nou, nou dink net aan Jesus die realiteit, nee, Jesus loop op water, Jesus vermeerder brood, Jesus maak siekes gezond, Jesus wek selfs dooie op, vir ons die grootste realiteit is dood, dis klaar, streeps getrek, jou datum is geskryp, vir Jesus, hy leef buiten die grot, en daar is ander realiteit, daar is ander wereld vir Jesus, nou, Jesus kom en hy kom stel ons voor aan die wereld, en wat doen die mensdom? Hulle kruisig op, en Jesus sterf met die hele doel om vir ons voor te stel, aan die koninkryk van God, die lewe buiten die grot, nou, hier is my droom met die reeks wat ons gaan saam doen, ek wil jou voorstel aan een beter lewe, buiten die grot, Die grot is ek en jy gevangen, ons is gevangen van ons seer en ons pijn, ons is gevangen van mensdom, ons is gevangen van die wette en die reels van die communities, ons is gevangen van ons kultuur, ons is gevangen van politici, ons is gevangen van economie, ons is gevangenisse van die valse realiteit. En jou baas en die school en jou ouwe reis en allemaal sê vir jou, don't fight it, dis realiteit. Maar Jesus kom en sê, daar is een ander koninkryk, Dat is een ander wereld, en die ander wereld is God in beheer, en Jesus het vir ons gesterf, en Jesus vat ons in die realiteit in, hier die nieuwe koninkryk in. So, kom ons gaan lees net van een geskrif, wat praat van Jesus as die eerste een, Jesus as die een wat jou uitvat, Jesus as die voorgange, wat ons vat na hier die nieuwe vry wereld toe. Dis in Colossense, Colossense 1 vers 15, kom ons lees het saam, hy sê, die sien is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Hy is die eerste van die hele skepping. 
omdat God alles dierom geskep het, ja alles in die hemel en op die aarde, die dingen wat gezien kan worden en die dingen wat niet gezien kan worden, nie. Of dit nou konings of heersers, regeerders of maghebers is, alle dingen is dier hom en vir hom geskep. Hy was daar voor alles, hoor hy voor, hy was daar van die begin af, en in hom wordt alles saamgebind. Hij is die wuf van die kerk, sy lichaam. Die zien is die begin, hoor hy is die begin. Hij is die eerste wat hy die dood, hy die grotheid, opgestaan het, so dat hy inderdaad eerste in alle dingen is. God het het goed gedink, om met zijn volle godelijkheid in die zien te woon, en om dier hom alles met homself te versoen. Dier die bloed van die zien aan die kruis, het hij vrede kom maak. Ja, dier hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself kom versoen. Eerst was jullie ook ver van God af. Met verkeerde daar het jullie gewys dat jullie om vijandig gesind is. Maar nou het hy jylle met homself versoen, dier dat sy sien as mens gesterf het, om jullie voor hom as sy eie mense te laat staan. Skoon en foutloos. Jesus vat jou naar die vader toe, as jy buiten die grot kom, skoon en foutloos. Hy sê, maar dan moet jylle aan hou gloe. Jylle moet onwrikbaar vast bly staan, en nie die verwachting laat vaar, wat in jylle gewek is, toe jylle die goeie nies gehoor het nie. Hierdie goeie nies, is aan amal onder die son verkondig. Hy sê, ek en jy moet vast hou, hierdie goeie nies van die lewe buiten die grot, is aan ons amal, daar is een uitnodiging vir alle mense, kom, uit die grot uit, kom uit jou gevangenskap uit, maar jy moet het vast hou, na die laaste gedeelte, vers 26, hy sê, hierdie boodskap was vir eeuwe en geslachte lanke geheim, maar nou het God het, aan sy eie mense bekend gemaakt, God het besluit, om aan hulle bekend te maak, hoe wonderlik die heerlijkheid van hierdie geheim, vir alle volke is, die geheim is, Christus leef in jylle, dit is die vooruitzicht, dat jylle, in die hemelse heerlijkheid ook sal deel. Hier is skrif uitnodiging vir amal van ons. Waar leef jy? Leef jy in die heerlijkheid van hierdie wereld? Leef jy in die gevangenskap van die grot? Hou jy nog vast aan verlede, skuldgevoelen, sonde, slaaf van sonde, of het jy al vry gekom? Ek, ek, ek wil het afsluit met hierdie twee vraag in jou leven. Eerste vraag, het jy al vry gekom van die leens van hierdie wereld, vrygekom van sonde, het jy al vrygekom van die lewe in die grot. Want dis die uitnodiging. Hy sê aan alle volke, alle mense, alle tale, alle kleren, alle rasse, hier is die goeie nies. Jy kan vrykom van die lewe in die grot. Jy kan in een ander realiteit leef, waar allemaal nie op die meer net skare wees is nie, waar daar nie net dove klanke in jou oor is, en dove prentjies in jou oor is van, is dit hoe goed die lewe kan wees nie? Hy sê, daar is aan een wereld, een duidelike wereld, waar daar duidelike vriendskap tussen jou en God kan wees, waar daar communicatie kan wees, waar daar duidelike toekomstverwachting kan wees, waar jy een doel kan hee, een purpose kan hee. Hy sê, jy kan deel in die heerlijkheid van die hemel. So, is jy al, het jy al vrygekom van die grot? Het jy al Jesus aangeneem wat vir jou gesterf het, die man wat vir allemaal die goeie nies kom vertel het, maar mens het om verwerp en om aan die kruis vast gespreek het, het jy al aangeneem? Het jy al gekies om om te dien, te volg met jou hele leven? Dit, dit is die vraag. Dit is hoe jy die grot het kom. Dier een verhouding met Jesus. Dier om aan te neem en te sê, het gesterf ook vir my sonde, my grot leven. En die prijs betaal so dat my kettings kan afval. So dat ek vry kan uitstap, een nieuwe mens. Niet gemaakt, vry gekoop dier sy bloed. So dit is die eerste vraag. Het jy al vry gekom, lewe jy buiten die grot. Maar daar is ook een tweede type mens wat na hierdie uitsending kyk en wat nou na het luister. Die tweede type mens is jou wat, wat sê, ja, ek het al vrygekom, maar ek gaan nie heel tyd terug grot toe. Jy sê, daar is iets in ons mens, nee? ons gloor die beloftes van die Bijbel, maar elke nou en dan, dan gaan ons terug grot toe. Dan gaan sit ons maar weer en ons kyk in hierdie, hierdie dobe meer vast, met net hierdie skare wees. Dit was vir so lang jou realiteit, dat jy een slaaf van sonde moet wees, dat elke nou en dan, dan gaan keer jy maar weer terug en sê, wel, 
Ek sal maar altyd een slaaf bly. Dit, dit was vir so lang vir jou realiteit, dat die lewe is een gejaag. Jy, jy is, a, wat sê hulle, ons is in die red reis, so jy is een rot wat in een reis is. So, jy gloor het nou al, jy dink, dis die lewe, elke maand moet stress wees, beklui wees, geld, a, a fight, traffic, you name it, dis een red reis. Elke nou na, dan gaan jy terug grot toe. Ek kom achter in my lewe, dis wat planeet aarde, dis wat mense, dis wat vriende, aan jou en my doen, hulle haad het, laat jy vry is, en dan vluister hulle in jou oor, kom terug grot toe, jy verdien het nie om vry te wees, en jy is nie goed genoeg om vry te wees, jy kyk, daar het jy weer sonde gedoen, kom terug grot toe, dis jou lewe, jy sal altyd een grot mens bly, jy sal, jy sal altyd een slaaf bly van sonde, so, hierdie wereld, is so jaloers op mense wat vry kom, hulle is so jaloers op mense wat Jesus kies, en net sy genade ontvang, die bloed van Jesus was hulle, hierdie skrifgedeelte sê, buiten die grot leef hulle foutloos en skoon, die wereld wil nie, die wereld gooi jou met modder, die wereld beskuldig, die wereld, jou vriende, die collega's by die werk, mense kritiseer jou, hoekom? Want jy het die vryheid oor jou, en hulle is jaloers al, so, so hier is die vraag, is jy een van die type mense, wat dan is jy vry, dan is jy in die grot, dan is jy buiten die grot, dan is jy binnen die grot, dan, dan, dan neem jy Jesus aan, en dan gaan jy maar weer terug, dan is jy in die kerk, dan is jy in die bybel, dan is jy in die woord, dan is jy maar weer terug by, by sonde, en die ou paai, en die ou mense, en die ou vriende, het is asof jy nie kan gloe, Jesus kan jou vry maak, eens en vir altyd vry, ek dink ons allemaal weet, nee, Johannes 8 wat sê, as die seen jou vry gemaakt het, sal jy waarlik vry wees, nee, as die seen, jy hoor die grot kom uithaal het, hier die skrifgedeelte sê, ons moet vasthou in geloof, anders ter hoor ons die goeie nies, en is nou goeie nies, maar dan moer is het weer slechte nies, maandagochtend as die verkeer en die werk en die baas en die druk begin, is het weer net slechte nies, want dan, dis realiteit, mense wat van ek en jy kies vandag, om Jesus een goeie nies te vat, van die lewe buiten die grot, hy het met sy bloed betaal afvoer, Hy, hy het alles gedoen wat ek en jy nodig het, dat ek en jy uit die grotheid kan stap vandag, en dier sy genade nooit weer terug te keer, en nou, nou ek weet, ek soos jy, ek, ek keer maar terug grot, elke nou en dan, maar hier is my, hier is my eie droom vir my leven, ek wil net minder terug keer grot, ja ek weet ons, keer maar terug, en dan sal ons maar weer, en dan mou en grou ons maar weer, en dan sondig ons weer, en dan gaan ons maar weer terug grot, en dan, genadiglik haal hy ons weer uit, maar hier is my droom, ek wil minder terugkeer grot, ek wil meer leef in die koninkryk van God, ek wil ook begin glo soos Jesus, die realiteit van een nieuwe leven, een nieuwe wereld, een nieuwe koninkryk, buiten die grot, wat nie vast is aan hierdie wereldse reels nie, hierdie wereldse budgets en judging en ekonomie en al hierdie goed van hierdie wereld nie, so, Hier is ons uitnodiging met ons eerste dag saam, ons eerste uitsending saam. Uitsending saam. Jesus het gesterf, so dat ek en jy kan vry wees van die grot. Maak en jy moet het aanneem en kies, en dan moet ons die pad gelovig aan nou stap, van buiten die grot. En dis, dis die reeks wat ek met jou gaan doen, ek gaan met jou praat oor, hoe kom jy buiten die grot, hoe bly jy buiten die grot, hoe lewe jy buiten die grot, want dis nou een nieuwe lewe. Ek bedoel, ons allemaal is geleer hoe om te survive op planeet aarde, maar het jou geleer hoe om te survive buiten die grot, hoe om jou verhouding met God sterk te hou, hoe om met pijn en teleerstelling te deel in die leven buiten die grot. So, dis wat jy kan verwacht in die volgende paar weke saam met ons. Maar vandag hier is die belangrike vraag, het jou Jesus gekies om buiten die grot te leef? Ons gaan saam luister eerst na lied en dan gaan ek saam met ons bid. Kom ons luister na hierdie lied. You unravel me with a melody You surround me with a song of deliverance from my enemies to all my fears are gone I'm no longer Save to fear I am a child of God 
this woman You have chosen me Love has called my name I've been born again Into your family Your blood flows through Ek wil saam met jou bid, as jy sê, André, is ek sê een van die twee mense, ek, ek was nog nooit buiten die grot nie, ek het nog nooit Jesus aangeneem nie, of jy sê, ek het al Jesus aangeneem, maar ek gaan nie heel tyd terug, na die lewe in die grot toe. So ek wil saam met mense bid, wat vandag sê, ek wil buiten die grot leef, ek wil Jesus aanneem in my lewe. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, dankie vir die uitnodiging vandag. Dankie, laat ons so duidelik kan sien, die beloftes wat jy vir ons het, die beter lewe wat jy vir ons het, die vryheid wat jy vir ons beplan het, en alles is in Jesus. Jesus het die prijs betaal. Sy enigste een wat in die grot was, gesterf het vir ons vryheid, en dis slechts in Jesus, dat ek kan vry wees, van die valsheid van die grot. Heere, ons neem Jesus aan, nie net eenmaal nie, maar oor en oor in ons leven, so dat ons buiten die grot kan bly. Dankie daarvoor, Heere, in Jesus naam. Amen.